En otros temas, permanece detenido el hermano de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto luego de haber sido capturado por elementos de la Guardia Nacional Mexicana el fin de semana. Se trata de Abraham Oseguera, alias Don Rodo, quien aparentemente se encargaba de organizar el ingreso de precursores químicos vía marítima para la producción de drogas sintéticas. En vivo desde Jalisco, México, Atsiri Cárdenas nos tiene más sobre esta detención. Atsiri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué más se sabe a esta hora. Gracias, Andrea. Muy buenas tardes. Lo que sabemos es que fue un operativo quirúrgico. Esto sucedió el domingo aproximadamente a las 3 de la mañana, tiempo local, en una localidad aproximadamente a 114 millas al suroeste de Guadalajara. Lo que sabemos por testigos que presenciaron esta operación quirúrgica es que aparentemente no habría un solo disparo o no se escuchó un solo disparo. Elementos de la Guardia Nacional rodearon este fraccionamiento en el municipio de Autlán de Navarro. Llegó un helicóptero, descendió en este fraccionamiento y en cuestión de minutos subieron a este hermano mayor del, de quien es considerado el líder del cártel Jalisco Nueva Generación elevaron el helicóptero y se fueron directamente a la Ciudad de México en estos momentos está haciendo o podría estar declarando ante el Ministerio Público, luego se va a presentar ante un juez donde las próximas 148 horas son vitales para ver si, le, si se le vincula o no a proceso este hermano según autoridades es muy importante en la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación porque a pesar de tener un perfil bajo, dicen las autoridades que es uno de los grandes negociadores y administradores de este cártel. Eh, se esperaba que hubiera algún tipo de narcobloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara. Por fortuna, no sucedió porque ya en el pasado, cuando se ha intentado de tener al líder del cártel Jalisco, siempre están presentes los narcobloqueos, pero en esta ocasión no ha sucedido. Carolina. Interesante, Atsiri. Ahora, eh, por favor, cuéntanos un poco de en qué queda o cuál es la situación jurídica del hermano del Mencho, de este hombre. Bueno, quien lo arrestó fueron directamente la Guardia Nacional y a su llegada lo entregó al Ministerio Público de la Federación, es decir, a la, la que era antes la, la Procuraduría General de la República, ahora es la Fiscalía General de la República. Tras hacer su declaración frente a los fiscales federales, ellos tienen la indicación inmediata de ponerlo a disposición de un juez de control. Cuando ya esté presentado ante un juez de control y se declare que su detención fue legal, es decir, que hubo una orden de aprehensión de por medio, entonces las autoridades tienen 72 horas para declarar si hay elementos o no para vincularlo a proceso, pero los abogados del sospechoso pueden pedir que se duplique este término constitucional y entonces en vez de ser 72 horas tendría el juez de control 144 horas para ver si las pruebas con las que se llevaron a esta persona ante el Ministerio Público son las idóneas para vincularlo a proceso. Esa es actualmente su situación jurídica. Perfecto, Asiri Cárdenas, muchísimas gracias por tu reporte en vivo desde Jalisco, México. Hay que recalcar que en estos casos estas redes de narcotráfico tienen muchísimas eh, tangentes y una detención de esas es importante, pero todavía queda un montón de gente abajo manejando ¿no? el tema de la droga. Gracias por tu informe.